attention. You did it already. Thank you for your attention. And ไปดูประโยคนี้ค่ะ Waste life คนที่ร้องไม่เลิฟกลับไปฟังดูก็ได้นะคะ So I say a little prayer and hope my dream will take me there. Where the skies are blue to see you once again, my love. อย่าอย่าให้ร้องต่อนะคะเพราะว่าจำได้เท่านี้ประโยคบอกว่าอะไรอ้าวลองอ่านค่ะ One two three. Famous แปลว่าอะไรคะมีชื่อเสียงนะคะ West life are famous singer, singer not singer. ถ้า singer นี้เราจะนึกถึงตู้เย็นนะคะคำนี้ที่ออกเสียงว่าซิงอะไรคะ singer. Okay again. Singer. Sugar. Sugar. ไม่ใช่ sugar. นะคะอันนั้นเป็นเป็น sugar. นะคะอ่านว่า sugar. อันนี้ก็เป็น singer. Good. ประโยคที่สองค่ะบอกว่าไง They refer to. They คืออะไรคะคือใครในที่นี้ประโยคแรกพวกเขานี่คือใครคะ West life. ดูให้ดีนะคะประโยคสองประโยคนี้เกี่ยวเนื่องกันประโยคแรกบอกว่า West life are famous singers. They live in America. So they is West life. ถูกไหมคะคำว่า they ก็คือวง West life นั่นเอง West life. เราใช้คำนี้แทนคือคำว่า they. ฉะนั้นเราสามารถรวมประโยคได้ดังนี้เลยค่ะทั้งสองอย่างเพราะว่าประธานเป็นคนเดียวกันได้ประโยคใหม่ว่าอย่างไรคะกิจจ์ประโยคสองประโยครวมเป็นประโยคเดียวนะคะตั้งใจดูให้ดีนั่นเลยประโยคแรกบอกว่า West life are famous singers they live in America West life are famous singers who live in อเมริกาเขารวมยังไงเนี่ยรวมยังไงคะมีอะไรหายไปไหมมีคำไหนหายไปคะเดย์คำอะไรมาแทนที่ who ทำไมถึงใช้ who เข้ามาแทนที่ทราบไหมคะไม่รู้อ่ะเดี๋ยวค่อยไปเฉลยตอนนี้ให้ดูก่อนว่าเอ๊ะเดย์มันหายไปนะเอา who เข้ามาแทนที่แล้วกลายเป็นประโยคเพียงประโยคเดียวนะคะ next ไปดูตัวอย่างที่อันนี้ต้องจดคะ่ะเดี๋ยวไม่ได้นะคะ Take note, please. Where's life of famous singers? They live in America. West life are famous singers who live in America. จากสองประโยครวมเป็นประโยคเดียวและใช้ who แทนคำว่า they นะคะต่อมาไปดูประโยคนี้ค่ะดูนะคะ they หายไปเป็น who แทน Next. Television is an invention. Invention ก็คือพวกสิ่งประดิษฐ์นะคะ Television is an invention. It has changed our lives. It จะที่นี้คืออะไรลองรวมสิจะรวมให้ครูได้ไหมคะไม่แน่ใจเขารวมประโยคได้ดังนี้ค่ะ It ทน Television ใช่ไหมคะ Television so Television is an invention which has changed our lives. Television is an invention which has changed our lives. So we use which instead of it. The first example we use who instead of they, but this sentence we use which instead of it. Is it clear? เมื่อกี้เราใช้อะไรแทนคำว่า day คะ Who ใช่ไหมคะ Who เราใช้ day Day เราใช้ who แทนอันนี้เป็นอะไรคะ It เราใช้อะไรคะ Which โอเคลองไปดูประโยคต่อไปคะ่ะ Television is an invention which has changed our lives. ประโยคแบบนี้เราเรียกว่าเป็น relative clause ประโยคไหนคะที่ถือว่าเป็น relative clause ก็คือสองประโยคนี้มันรวมกันอยู่นั่นเรียนเห็นไหมคะมันถูกเชื่อมด้วยคำว่าอะไรเด็กๆ
which นะคะประโยคที่เชื่อมเข้าไปเนี่ยค่ะ which has changed our life เราเรียกเขาว่าเป็น relative clause เดี๋ยวไปดูว่าเป็นยังไงเนี่ยเรียกแล้วยังงงอยู่เลยครู relative clause ไม่ต้องแปลกใจนะคะหน้าตาเป็นอย่างนี้ค่ะอีกประโยคหนึ่งต้องไหนเป็น relative clause หาให้ครูสิคะ who live in America คือมันเป็นประโยคที่เข้าไปเชื่อมนั่นเองขยายนั่นเองนะคะ who ตรงนี้นะคะเป็น relative pronouns ประโยคนี้ who live in America เป็น relative clause แต่คำว่า who และคำว่า which เป็น relative pronouns เดี๋ยวยังงงว่าคืออย่างไงเอ๊ะครูคะ what is relative clause and what is relative pronouns อันนี้ไม่ต้องจดก็ได้ค่ะให้รู้ไว้ไปดูความหมายของเขาค่ะ relative clause ก็คือประโยคที่ใช้เชื่อมข้อความเข้าด้วยกันเพื่อขยายคํานามนะคะประโยคที่เชื่อมข้อความเข้าด้วยกันเพื่อขยายคํานามเช่นเขาบอกว่าอย่างไร w e s t l i f e a r e famous singer who live in who live in America บอกให้รู้ว่าวงดนตรี w e s t l i f e เนี่ยเป็นวงที่มีชื่อเสียงพวกเขาอยู่ที่อเมริกาคำว่าพวกเขาอยู่ที่อเมริกามันไปขยายวงดนตรี w e s t l i f e นั่นเองนะคะจึงเรียกมันว่าเป็น relative clause ก็คือประโยคที่ใช้เชื่อมข้อความเข้าด้วยกันเพื่อขยายคำนามอ่าเดี๋ยวครูให้ดูว่ามันขยายอย่างไรจดบอกว่ายังไงนะคะนักเรียนที่จดทานบอกว่าไงนะคะ w e s t l i f e ทำไมนะคะ w e s t l i f e are famous singer และอะไรต่อคะ Who, who เอาประทังประโยคที่รวมแล้วค่ะ Who, sorry, who live in America? ท่านเรียนจะดูว่ามันประกอบด้วยกี่ส่วนนักเรียนสองส่วนใช่ไหมคะอันนี้คือ main clause คือประโยคหลักว่า Westline เนี่ยเป็นนักร้องที่มีชื่อเสียงประโยคนี้เป็น relative clause ก็คือประโยคที่เข้ามาทำไมคะขยายให้รู้ขยายคําว่าอะไรคะ w e s t l i n e นั่นเองส่วนตัวเนี้ยไอฮูตัวเนี้ยค่ะเราเรียกว่าเขาเป็น relative pronoun เก่งมากฉะนั้นทั้งประโยคเนี้ยค่ะ live in America มันมาขยายคําว่า w e s t l i n e บอกให้รู้ว่าเป็นวงดนตรีที่มีชื่อเสียงที่อาศัยอยู่ในประเทศอเมริกานั่นเองฉะนั้น relative clause เนี่ยเป็นประโยคขยายคํานามนั่นเองนะคะเอากลับไปดูอีกนิดนึงนะคะ And relative pronouns ครูให้คำจำกัดความเป็นภาษาไทยว่ามันเป็นคำสรรพนามที่ใช้แทนคำนามและทำหน้าที่เชื่อมประโยคนะคะเป็นคำสรรพนามที่ใช้แทนคำนามและทำหน้าที่เชื่อมประโยคในเวลาเดียวกันเลยทำหน้าที่สองอย่างคือหนึ่งเป็นสรรพนามสองเชื่อมประโยคเดี๋ยวเรากลับไปดูนิดหนึ่งค่ะว่ามันทำหน้าที่แทนคำนามและเชื่อมประโยคอย่างไรเอาดูตรงนี้ค่ะนักเรียนไปดูประโยคนี้เป็น relative clause ใช่ไหมคะอ่ะเราไปดูว่า relative pronoun เนี่ยมันทำหน้าที่แทนประธานถูกไหมคะมันแทนคำว่าอะไร w e s t l i f e และมันทำไมคะเชื่อมประโยคเข้าด้วยกันคือเชื่อมประโยค w e s t l i f e are famous singer กับ they live in America เข้าด้วยกันฉะนั้น relative clause จะทำหน้าที่หนึ่งแทนคำนามคือคำว่า w e s t l i f e และ2เชื่อมประโยค2ประโยคนี้ทำไมด้วยกันเข้าด้วยกันนี่คือหน้าที่ของ relative pronoun เมื่อกี้เราเจอไป2ตัวคือ who กับอะไรเมื่อกี้ที่เจอ which นะคะ but ทำสอบเวลามีไม่พอเดี๋ยวครูจะกลับมาสอนเรื่องนี้อีกครั้งหนึ่งใน next week right next week next year oh, next year ก็คืออะไรคะปีหน้านะคะแหมดูนานนานนะจริงๆแล้วก็คืออะไรอีก2วันแต่ we have a long holiday so see you again on the fifth right เจอกันวันที่เท่าไหร่คะวันที่5โอเค so before I leave cause the time ups uh, I just want to bless you for New Year's and hope that you be wealthy have a lot of money wealthy happy with smile and healthy for this New Year and thank you very much see you again bye bye